Evet merhaba arkadaşlar. Bugün anlattığımız konulardan bir tanesi olan fiilimsi konusunu tekrar edeceğiz. Fiilimsi konusunun diğer adı eylemsi. Kökü fiil olan sözcüklerde aranır demiş maddemiz bize. Yani fiilimsi olan bir sözcüğün kökü mutlaka ne olmalıdır arkadaşlar? Fiil olmalıdır. Fiilimsiyi biz 3 başlık adı altında ne yapıyoruz? İnceliyoruz. 1. İsim fiil. İsim fiili ne olarak kodladık arkadaşlar biz? Mayışmak olarak kodladık. Ma, ış, mak ya da me, iş, mek şeklinde ne yapabiliriz? Bu ekleri biz yazabiliriz. Aşağıda iki tane örneğimiz var arkadaşlar. Cevap bulmanın en kolay yolu soru sormayı düşünmektir. Şimdi ben burada yapacağım ilk şey cümlede bulunan fiil köklü sözcüklerin altını çizmek. Bul, sor, sor, düşün. Yani... Burada bu fiillere gelen eklere dikkat edeceğim. Şimdi burada soru ifadesine gelen yapım eki. Zaten bunu eliyorum. Burada bulma, sorma, düşünmek. Yani şu ek, şu ve bu eklerimiz arkadaşlar. Şurada gördüğümüz fiilimsi ekleri. Bulma, sorma, düşünmek. Şimdi düşünmek ifadesi bize bir fiil olarak gözükebilir ancak... Düşünmek şeklinde ben bir fiili ne yapamam? Yazamam arkadaşlar. Çünkü biz fiilleri master ekinde cümlede yazamıyorduk. Fiiller nasıl yazılıyordu cümlede? Çekimlenerek yazılıyordu. O yüzden buradaki mek nedir? İsim fiil eklerinden biridir. Yani biz bunlara fiilimsi diyoruz. Aşağıdaki örneğimize bakalım. Sorunun yapılışını öğrendim. Sor, yapıl, öğren ifadeleri nedir arkadaşlar bizim? Fiillerimizdir. Yine burada soru olmuş. Bu yapım eki olarak gelmiş. Burada ış yani şu ekimizi ne yapmış arkadaşlar? Almış. Şurada belirttiğimiz. Öğrenmek ifadesi de yine ne olmuş burada? Duyulan geçmiş zamanın birinci tekil şahısıyla pardon duyulan geçmiş zamanın değil görülen geçmiş zamanın birinci tekil şahısıyla ne olmuş arkadaşlar? Çekimlenmiş. Böylece isim fiil eklerini gördük. Aşağıda bir tane uyarımız var. Uyarı kalıcı isim olan bazı sözcüklerde fiilimsi iki olduğu halde fiilimsi olarak kabul edilmez demiş bu sözcükler. Bu ne demek? Örnekte de daha iyi anlaşılır. Bu yemek çok lezzetli olmuş. Şimdi yemek ifadesi arkadaşlar burada ne olarak kullanılmış? Kalıcı isim olarak kullanılmış. Yani bir ad olmuş kendi başına. Yemek, evet burada baktığımız zaman mekmak isim fiileki olarak kullanılmış. Ancak nedir arkadaşlar burada kullanılan ifade? Kalıcı isimdir. Aşağıdaki örneğe bakalım. Eşyalarını danışmaya bıraktım. Bırakmak, danışmak ifadeleri fiil köklü sözcüklerimiz. Danışmaktan danışma olmuş. Yani şu ekimizi almış meyma ekini. Ancak danışma ifadesi Burada bir büro şeklinde anlatıldığı için kalıcı ad olmuş. Bıraktım ifadesi de yine görülen geçmiş zamanın birinci tekil şahısıyla çekimlenmiş fiilimiz. Eğer cümleyi şöyle deseydi o zaman bu kalıcı isim değil yani bu danışma ifadesi kalıcı isim değil isim fiil olarak kullanılacaktı. Bu soruları bana danışmayı unutma biçiminde yazılsaydı arkadaşlar cümlemiz o zaman ne diyecektik biz isim fiil olarak Kullanıldı diyecektik sözcüğümüz. Bunun yanında buraya örnek sözcükler yazdım arkadaşlar. İşte dolma, açma, yiyecek türüyle, yiyecek türüdür değil mi arkadaşlar? Kalıcı isimdir bunlar dolma ve açma. Aynı zamanda ne almıştır? İsim fiileklerinden ma ekini almıştır. Çakmak da ateş yakma yarayan araç gereç şeklinde ne olarak kullanıldı arkadaşlar burada? Kalıcı ad olarak kullanılmıştır. Dediğim gibi eğer eşyalarını danışmaya bıraktım değil de bu soruları bana danışmayı unutma şeklinde sorsaydı kalıcı isim olarak kullanılmayacaktı. Evet sıfat fiil. Sıfat fiilin diğer adı neydi arkadaşlar? Ortaç. Bizim aklımıza nereden gelecekti hemen? Sardar ortaç şeklinde arkadaşlar bu gelecekti. Bunun kodlaması ne? 
Anası mezar dikecekmiş. Bu yıllardan beri değişmeyen kodlama. Derste de söylemiştim sizlere. Hatırlayın arkadaşlar. Ekleri yazıyor arkadaşlar aşağıda. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş şeklinde ne yapmış? Ekleri belirlemiş. Örneklerimize bakalım. Yakılacak eşyaları koşar adımlarla dışarı çıkarmış. Şimdi eşya ifadesine ben nasıl sorusunu sorduğumda nasıl eşya yakılacak eşya yani burada zaten sıfat olarak bu sözcüğümüz yakılacak ifadesi kullanılmış. Yani buradaki ecek acak ifadesi. Aşağıdaki örneğe bakalım. Var mı burada başka? Evet burada bir tane daha var. Koşar adımlarla dışarıya çıktım. Yine koşmak bizim fiil köklü sözcüğümüz arkadaşlar. Nasıl adım diye sorduğumuzda koşar adım. Gördüğünüz üzere burada da ne olarak kullanılmış? Sıfat fiil ki kullanılmış. Peki buradaki mış ekine ben sıfat fiil diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü bu arkadaşlar çekimlenmiş fiil. Yani duyulan geçmiş zamanında çekimlenmiş fiil. Kaçıncı şahısla çekimlenmiş? Üçüncü tekil şahısla çekimlenmiş. Fiilimsilerin şahsı olur mu? Olmaz. Aşağıdaki örneğe bakıyoruz. Dönülmez akşamın ufkundayım vakit çok geç diye bir şarkı sözü var arkadaşlar. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Yine buradaki sözcüğümüz arkadaşlar ne olarak kullanılmış bizlere? Sıfat olarak kullanılmış. Aynı zamanda sıfat fiil ekini almış mı? Almış. Biz bunu ne ile karıştırmayacağız? Mezmaz yani geniş zamanın olumsuzluk ekiyle ne yapılmalıdır arkadaşlar? Karıştırılmamalıdır diyoruz. Adlaşmış sıfat fiil. Dökülen eşyalarını yerine bıraktı. Arkadaşlar burada dökülen eşyalarını yerine bıraktı derken normal sıfat fiilimiz kullanılmış. Yani buradaki en, an, eki kullanılmış. Eşya bir isimdir. Nasıl eşya? Dökülen eşya dediğimizde normal sıfat fiilimiz burada kullanılmış. Peki bunun yanında arkadaşlar... Ben herhangi bir ismi nitelemezsem nasıl bir fiilimsi, sıfat fiil oluştururum? Eşyaların dökülenlerini çok düşünmedi. Yukarıda gördüğümüz dökülen ifadesi eşya ismini nitelerken buradaki dökülen sıfat fiili arkadaşlar herhangi bir ismi nitelememiştir gördüğümüz üzere. Burada dökülenleri herhangi bir ismi nitelemediği için biz bunlara... Adlaşmış sıfat fiil diyoruz arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Evet. Ünlü yazar okuduğu kitapta yiyecek ve içecek ile ilgili konuyu düşündü. Sonra yiyeceklerini topladı. Aşağıdaki örneğimizde hangi sözcükler sıfat fiil hangileri kalıcı ad şeklinde bir soru geldiğinde de arkadaşlar... Okuduğu ifadesi burada sıfat fiil olarak ne yapılmış? Kullanılmış. Yazar gördüğümüz üzere ne yapmış arkadaşlar? Kalıcı isim oluşturmuş. Sıfat fiil eki almış mı? Evet. Yiyecek ve içecek ifadeleri aynı zamanda giyecek ifadeleri de bir eşyaya ad olduğu için kalıcı isim olarak kullanılmış. Biz bunlara fiilimsi diyor muyduk? Demiyorduk. Burada fiilimsi olan sadece ne var? Okuduğu ifadesi yani buradaki dik dık ekimiz var arkadaşlar. Evet adlaşma sıfat fiilde öğrendik. E, sıfat fiillerde kalıcı isimleri öğrendik. Sıfat fiilin nasıl olduğunu öğrendik. Zarf fiil. Zarf fiilin diğer adı arkadaşlar ulaç. Bir diğer adı da ba fiil. Burada zarf fiilin ekleri var arkadaşlar. Ken, alı, esiye, madan, dığında, ince, ip, arak, a, dıkça, cesine, re, mas, maksızın. Şimdi kodlaması ken, yalı, asiye, maden dağında, ince, ip, araklı, dıkça. Buraya kadar arkadaşlar yani şu bölüme kadar ben ne yapıyorum? Kodlama şeklinde bunu e, ifade edebiliyorum. Ancak benim bilmem gereken 3 tane ek var arkadaşlar. Burada biri cesine, casına, re, maz, mez, maksızın. Meksizin. Bu zarf fiileklerini ne yapmam gerekiyor? Ee, bilmem gerekiyor. Buraya kadar olan bölümü zaten aşağıdaki kodlama olarak öğreniyorum. Zarf fiilin kolay bir yönü de şu. 
E, zarf fiiller genelde arkadaşlar zarf olarak cümlede kullanılırlar. İşte durum zarfı olur, zaman zarfı olur. Örneğimize bakalım. Sen buraya gelmeden ben eşyalarımı ben eşyalarımı alıp koşarak buraya geleceğim. Evet. Madan meden. Yani şuradaki ek ne yapmış arkadaşlar? Burada kullanılmış. Ne diyorum ben buna? Zarf fiil diyorum. Alıp ifadesi de yine nedir arkadaşlar? Burada zarf fiil olarak kullanılmış. Koşarak yani arak erek ifadeleri de burada arkadaşlar zarf fiil olarak kullanılmış. Peki burada geleceğim ifadesi var. Buna biz arkadaşlar herhangi bir fiilimsi der miyiz? Diyemeyiz. Bu gelecek zamanda çekimlenmiş fiilimiz bizim. Aşağıya bakalım arkadaşlar. Öğrenciyken durmaksızın derslere düzenli çalışıp sınav geldiğinde rahat ederdim demiş. Burada maksızın ifadesi, çalışıptaki ıp ifadesi, diğinde, dığında ifadesi ne olarak kullanılmış? Zarf fiil ifadesi olarak kullanılmış. Peki buradaki ken ifadesi zarf fiil midir? Değildir arkadaşlar. Evet ken burada arkadaşlar kullanılmış zarf fiil ama fiilimsilerin temel kuralı neydi? Fiilimsiler fiil olan sözcüklere gelir. Burada öğrenci ifadesi fiil değildir. O yüzden biz buna ne diyoruz? Fiilimsi demiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de fiilimsi örneklerimize bakacağız. Birinci örneğimize bakalım. İnsan yaşamaktan hoşnut olmalıdır. Burada gördüğümüz gibi mekmak kullanılmış. İsim fiil eklerinden arkadaşlar fiilimsi, fiilimsiyi isim fiil eki oluşturmuş. Eve geldiğinde çok yorgundu. Buradaki fiilimsi ifadesini arkadaşlar ya da fiilimsi ekini yorumlar bölümüne yazmanızı bekliyorum. Üçüncü örneğimize bakalım. Koşar adımlarla oradan uzaklaştı. Nasıl adım diye bir soru sorduğumuzda değerli arkadaşlar koşar adım ifadesini alıyoruz. Yani sıfat fiili ki kullanılmış değerli arkadaşlar. Arkadaşını oraya gidince gördü. Yine buradaki cümleyi arkadaşlar yorumlar bölümüne yazmanızı bekliyorum. Diğer örneğimize bakalım. Kendini Durmaksızın çalışmaya odaklamış. Evet. Maksızın meksizin zarf fiil yani ba fiilimiz arkadaşlar. Çalışmaya buradaki ma ifadesi de isim fiil eki. Diğer örneğimize bakalım. Sanki yorulmuşçasına yitirilmiş gençliğini aradı bu, say bu sayfalarda. Evet devrik bir cümlemiz var burada arkadaşlar. Fiil cümlesi. Buradaki fiilimsi örneklerini yorumlar bölümüne yazmanızı sizlerden bekliyorum. Evet, bir diğer örneğe bakalım. Kazanılan her başarıyı birlikte çalışmaya borçluydu. Evet, nasıl başarı? Kazanılan başarı. Gördüğümüz gibi bir sıfat fiili kullanılmış. Zaten gösterilmiş burada da arkadaşlar. Çalışmaya derken yine arkadaşlar burada isim fiil kullanılmış. Bir sonraki örneğe bakalım. Tatile gidip yaşamayı düşündükçe koşa koşa bilet almaya gitti ifadesinde değerli arkadaşlar. Fiilimsi çeşitlerini bulup e, hangi tür fiilimsiler olduğunu yorumlar bölümüne yazmanızı sizlerden bekliyorum arkadaşlar.